गुड मर्निंग टू अल क्वेश्चन टाइम इन्हें लिखे थी जे ड्रॉ ए सिलिंडर ऑफ बेस थ्री सेंटीमीटर रेडियस एंड हाइट सेवेन सेंटीमीटर ए ए अच्छे प्रॉब्लम था एक है तो ये रोको में एक टा प्रॉब्लम ये रोको प्रॉब्लम पुत्तेक बड़ी इम्पोर्टेन्ट एक टा प्रॉब्लम पुरी करते आसे एवं ये प्रॉब्लम टा क्लासे कोरोन होए चिलो एक रोको किंतु शेकेत्रे चिलो एक्सिस टा भार्टिकल इखने देखो क्वेश्चन टा लेखा चे जे द एक्सिस ऑफ़ द सिलिंडर इज़ हॉरिज़न्टल तो एक्सिस बेपट्टकी � दूसरा सर सर इलिप्टिकल दूसरा सरफेस थके प्रथम सर इलिप्टिकल सरफेस सेंटर थके दूसरी इलिप्टिकल सरफेस सेंटर ऑफ दी जो दी हम रखते लाइन दिया जॉइन कोरी शेकेत्रे शेटा के बोला है एक्सिस सो शेकेत्रे ये क्वेश्चन तथे होते ये क्वेश्चन तागे तथे के एक तो आला दा बेपट्टा होते इकने आते द एक्सिस ऑफ द सिलिंडर इ एक उम्बा भी धरेगा वहाँ। और इधर तेरे को हम कारण एक है ना हम लोग जो प्लेन टेक ची आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक है तो थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री प्रोजेक्शन हम राखा हुए चे। शेक इतने हॉरिजेंटल एक्सिस हो चे ये टा। एक उन्हें टेक में एक राफ स्केच करी ची। जेतु बोर्डे करा हुए चे। शेतु तो बेपट्टा होते हैं ये टक कोणों जो नबुदा ची किए हुए कुत्तों में प्रथम में बोले चाहे जैसे सिलिंडर आको क्वेश्चन है जिकने रेडियस होते हैं थ्री सेंटीमीटर तो इकने थ्री सेंटीमीटर रेडियस सो रेडियस में साफ सो इकने डायमीटर होते हैं के डबल ऐसे जाना डायमीटर होते हैं बेस रेडियस होते हैं बेस हर आकार जन्नो जिकने बेस अच्छे थ्री सेंटीमीटर तो सबसे प्रथम हमारे काज चौक बंदों को रेक्टर सर्कल आकर ये सर्कलेर रेडियस ऑफ़ थ्री सो टोटल आवधर डायमीटर अच्छे के सिक्स सेंटीमीटर शे प्रथम उद्देश्य ये टाइप लम ये टाइप केर देखो ये टाइप चारों जगह एक टाइम रेक्टर बॉक्स कर लम ये ऑलरेडी क्लासेस आइसोमेट्रिक व्यू, हाँ, ये टाइप है आइसोमेट्रिक व्यू, ये टाइप आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, तो आइसोमेट्रिक व्यू, ये कहने मेन कास्ट होता है हमारे, ये टाइप कहने 30 डिग्री 30 डिग्री प्लेन है, हमारे प्रोजेक्ट करा, तो क्यों बार प्रोजेक्ट करवो, प्रोजेक्ट करते के लिए प्रथम तो हम लोग की करवो एक तरफ प्रथम एक तरफ हॉरिजेंटल दाग देवो अमी इकने एक तरफ राफ आपस साथे कोट्ची जाते इधर साथे मिले की बायो होए चाहे मैं बुझा ची प्रथम एक तरफ हॉरिजेंटल एक तरफ दाग दिलाम ये हॉरिजेंटल दागेर मुद्दे हॉरिजेंटल एक तरफ दाग दिलाम तार मुद्दे जेक ये दुटा लाइन एदी के अंगेल दी थार्टी डिग्री थार्टी डिग्री की कीसर माध्यम बांगलाते बोले चाँदा इंग्रजी तुम्हारा जान प्रोडक्टर माध्यम थार्टी डिग्री थार्टी डिग्री, थाटी डिग्री, थाटी डिग्री प्लेन का आकलम एबार उद्देश्य हे ये सार्केल्ट एगे एटे एटार मध्य एने प्लट करा कि सार्केल जो आइसोमेट्रिक प्लेने आस तक ये जान सार्केल थे ना ये कन्भार्ट हो जाए एलिपे तक हमारे क्या हम सार्केल थे यार मध्य प्रोजेक्ट कर प्रोजेक्ट करब आम्रा वही पॉइंट, जे कुन एक टा पॉइंट देखो इकन अमी ए नाम दिए थी, ए बी सी डी जाइ चली थे बोल एक टा नाम दिया हो, ये टा मेंडेटरी, तले ए एक टा नाम दिलाम, ये ए पॉइंट थे के, आम्रे दिए कतो सेंटीमीटर आचे, इकन देख मैं कतो सिक्स सेंटीमीटर, ये दिके थ्री बोले चुदे के सिक्स, परीक्षा दिलाम ए बार अच्छे आम्र जो कौन क्लासेज जो न भरे जन टेलेक्सिस करी सिलाम भाटी के लेक्सिस करी सिलाम तो कौन ए दिक्कत सिक्स निमिटर काट करी सिलाम किंतु ए दिक्कत अच्छे भरे जन टेलेक्सिस सो ए दिक्कत मोन रख बे ए दिक्कत आम्र सिक्स निमिटर काट करवो ना ए दिक्कत आम्र काट करवो हाइट जेटा देवा � एक उन तक नीचे स्ट्रक्चर टेस्ट लो, ये बार अच्छे, नेक्स्ट काज अच्छे, हमरा ए ही पॉइंट थे के, ये दिक्कत नाम दिलाम बी, 
এবার বি পয়েন্ট থেকে উপরের দিকে একটা ভার্টিক্যাল লাইন তুললাম এই ভার্টিক্যাল লাইন কী কী দিয়ে তুলি আমরা আমরা জানি সেট স্কোয়ারের মাধ্যমে তোমরা ক্লাসে অলরেডি ভার্টিক্যাল লাইন কীভাবে সেট স্কোয়ারের মাধ্যমে করা হয় অলরেডি জানো তো সেট স্কোয়ারের মাধ্যমে আমরা ভার্টিক্যাল লাইন তুললাম তারপর এই পয়েন্ট থেকেও একটা ভার্টিক্যাল লাইন তুললাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু উইদাউট মেজারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং কোনো কিছু হয় না মেজারমেন্ট দিয়ে তুলতে হবে কতটুকু হাইট তুলবো এদিকে প্রত্যেকটা পার্ট সিক্স সেন্টিমিটার করে প্রত্যেকটা পার্ট সিক্স সেন্টিমিটার ওই বক্সটার মধ্যে প্রত্যেকটা সিক্স সেন্টিমিটার কারণ সার্কেল সো ডায়মিটার ইন অল সাইড আর ইকুয়াল সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পার্ট সিক্স সেন্টিমিটার করে তো এদিকেও আমরা সিক্স সেন্টিমিটার তুললাম এদিকেও আমরা সিক্স সেন্টিমিটার তুললাম তুলে এই দাগটা আমরা জয়েন করে দিলাম এখানে আর কোনো সেট স্কোয়ার বসানো দরকার নেই জাস্ট স্কেল দিয়ে আমরা জয়েন করে দেব তাই নাম দিলাম দেখো এ বি এদিকে নাম দিলাম সি এদিকে নাম দিলাম ডি নাম দেওয়ার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা সার্কুলার ক্লক ওয়াইজ বা এন্টি ক্লক ওয়াইজ জেনারেলি ক্লক ওয়াইজ আমরা নাম দিই তো নাম দিলাম দিলাম এ বি সিডি হয়ে গেল এবার কি করলাম আমরা বি পয়েন্ট থেকে এ ডির মিড পয়েন্ট আমরা যোগ করি নিয়ম হচ্ছে এটা দেখো এটা ফোর্থ সেন্টার মেথড ইম্পর্টেন্ট জিনিস বি থেকে এ ডির মিড পয়েন্ট আমরা যোগ করলাম বি থেকে সি ডির মিড পয়েন্ট যোগ করলাম নেক্সট ডি থেকে বি সির মিড পয়েন্ট যোগ করলাম ডি থেকে এ বির মিড পয়েন্ট যোগ করলাম এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি করলাম আমরা বলছি বি থেকে সি ডির মিড পয়েন্ট বি থেকে এ ডির মিড পয়েন্ট আবার ডি থেকে বি সির মিড পয়েন্ট ডি থেকে আমরা এ বির মিড পয়েন্ট যোগ দিলাম এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে ক্লাসে অলরেডি বলা হয়েছে এই দুইটা মিড পয়েন্টকে এদিকে পেন্সিল কম্পাসটা বসিয়ে জাস্ট আমরা এদিকে জয়েন করলাম এবার পেন্সিল কম্পাসটা এখানে বসিয়ে আমরা এদিকে জয়েন করলাম এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে পেন্সিল কম্পাসটা এখানে বসিয়ে এদিকে জয়েন করলাম পেন্সিল কম্পাসটা এদিকে বসিয়ে আমরা এদিকে জয়েন করলাম জয়েন করার পর আমি তো খালি হাতে গেছি এরকম হবে না এটা একটা সুন্দর একটা ইলিপটিক্যাল শেপ আসবে ইলিপটিক্যাল ইলিপটিক্যাল সিলিন্ডার থেকে কিন্তু আলাদা এলিপস মানে ডিম ডিম্বাকৃতিও নয় এটা একটা আলাদা শেপ ইলিপটিক্যাল তো এরকম একটা সুন্দর একটা ইলিপটিক্যাল শেপ আমার একটা আসছে তাহলে দেখো এখানে এই পার্টটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে পুরো ফার্স্ট পার্ট ইস কমপ্লিট এবার কাজ হচ্ছে আমার নেক্সট পার্টটা আঁকা নেক্সট পার্টটা আমরা কীভাবে আঁকবো এদিক থেকে অলরেডি আমরা সেভেন সেভেন নিয়ে একটা দাগ দিয়ে রেখেছি এই নামটা দিলাম ই এবার ই পয়েন্টে একটা ভার্টিক্যাল লাইন তুললাম এই ভার্টিক্যাল লাইনের হাইট কত হবে ইট মাস্ট বি সিক্স মনে রাখবে ভার্টিক্যাল লাইট অলওয়েজ সিক্স হবে কারণ তিন সেন্টিমিটার রিয়েস দিয়েছে তো এখানে আমরা ভার্টিক্যাল লাইন তুললাম সিক্স সেন্টিমিটার এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে এখান থেকে আমার এই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে থেকে একটা প্যারাডাল লাইন সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া কি করব প্যারাডাল লাইন আগে এগিয়ে দেব এখান থেকে একটা প্যারাডাল লাইন এখান থেকে একটা প্যাডাল লাইন কটা প্যাডাল লাইন হবে যেহেতু চারটা পয়েন্ট সো চারটা প্যাডাল চারটা প্যাডাল লাইন হবে এখন প্যাডাল লাইন কীভাবে আঁকে অলরেডি জানো সেট স্কোয়ারের মাধ্যমে আমরা প্যাডাল লাইন আঁকি যখন আমরা প্যাডাল লাইন আঁকবো তখন এদিকে তো আমি খালি হাতে গেছি সেট স্কোয়ার ইউজ করা সম্ভব নয় বোর্ডের মধ্যে এত বড় সেট স্কোয়ার আনা তখন দেখবে এই সুন্দর একটা যে চারটা পয়েন্ট আসবে কি কী নাম আসবে ই আসবে এদিকে দেখবে একটা পয়েন্ট আসবে নাম আসবে এফ এদিকে একটা পয়েন্ট আসবে জি এদিকে একটা পয়েন্ট আসবে নাম আসবে এইচ তো এখানে যখন আমরা এই জিনিসগুলিকে যোগ করব প্রশ্ন উপর লেখাটা বুঝে দিচ্ছি এটা তো দরকার নেই আর তো যখন যোগ করব তখন সুন্দর একটা বক্স আসবে যখন সেট স্কোয়ারের মাধ্যমে করবে এই বক্স একটা আসবে এবার এই বক্সটা যখন এসে পড়বে নাম কি হলো ই এফ জি আর এইচ ই এফ জি এইচ চারটা নাম আসলো এবার ই এফ জি এইচ এর মধ্যে কাজ কি হবে আমার নেক্সট সেমভাবে আমরা এখানে যেভাবে করেছি সেমভাবে এখানেও আমাদের এন্ড পয়েন্ট আর মিড পয়েন্ট যোগ দিতে হবে কীভাবে করেছি আগেরটাতে এফ এর সাথে অপোজিট পয়েন্ট থেকে অপোজিট বাহুর উপর মিড পয়েন্ট জয়েন করব এফ এর থেকে এটার মিড পয়েন্ট যোগ করব এবার এইস থেকে এই বাহুটার মিড পয়েন্ট যোগ করব এইস থেকে এই বাহুটার মিড পয়েন্ট যোগ করব তাহলে কি হলো একটা এরকম একটা শেপ আসলো এবার সেম উপায়ে সেম মানে কি আগের মতোই আগের মতো আমার উদ্দেশ্য কি একটা এলিপস আঁকা আমার মেইন এম হচ্ছে এলিপস আঁকা অন্য কোনো এমই নিয়ে আমার কারণ এদিকে দেখো এলিপসই আছে এবার কি হলো এবার কি করবো একটা এলিপস আঁকবো কীভাবে বলেছি এখন আবার রিপিট করছি এই পয়েন্টে পেন্সিল কম্পাসটা বসিয়ে এতটুকু রেডিয়াস নিয়ে জাস্ট ঘুরিয়ে দেবো তো এদিকে এতটুকু রেডিয়াস নিলাম জাস্ট পেন্সিল কম্পাসটা এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম এবার পেন্সিল কম্পাসটা এখানে বসালাম এতটুকু রেডিয়াস নিলাম চেক করে দেখবে যদি ড্রয়িং ঠিক থাকে এতটুকু রেডিয়াস এতটুকু রেডিয়াস একই হবে কারণ এটা একটা সার্কেলের অংশ তো এখানে কি করবো এতটুকু রেডিয়াস নিলাম নিয়ে আম
তো সুন্দর একটা এলিপস এসে পড়লো এবার দেখো আমাদের কটা এলিপস এসছে একটা এলিপস দুইটা এলিপস দুইটা এলিপস অলরেডি কমপ্লিটেড এখন আমার এই দুইটা এলিপস দেখো এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু এখনো দেখো সিলিন্ডার হয়নি এক্ষেত্রে আমার এখনো সিলিন্ডার হয়নি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলিন্ডার আঁকা সিলিন্ডার মানে কি সিলিন্ডার মানে হচ্ছে নর্মালি এরকম ড্রাম শেপ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে হরিজেন্টাল এক্সিসে ইনক্লাইন করে আঁকা দেখো এটাই এখানে আঁকা হয়েছে এবার দেখো উপরের টাইমি এঁকে নিয়েছি এখানে নিচের টাইমি এঁকে নিয়েছি এখানে এখানে বাকি কী রয়েছে এই দূরে দাগ এই দূরে দাগ দিলে হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং ছবি দেখলে নিজেরই ভালো লাগবে এখন কি হচ্ছে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা লাইন জয়েন করে দেবো এখান দিয়ে আবার একটা লাইন জয়েন করে দেবো এরকমভাবে এদিকে একটা লাইন জয়েন করে দিয়েছি এদিকে একটা লাইন জয়েন করেছি কিন্তু জয়েন শুধু করলেই চলবে না আমার মনে রাখতে হবে এই দুইটা লাইন হবে ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্ট মানে বাংলাতে বলে স্পর্শক কিভাবে জয়েন করব একদম যাতে এই সার্ক এলিপসটাতে একটা পয়েন্টই টাচ করে দেখবে এরকম হতে পারে না যে লাইনটা আসলো ছেদ করে বেরিয়ে গেল দিস ইজ রং টোটালি রং একটা পয়েন্টেই শুধু টাচ করবে জাস্ট একটা পয়েন্টে টাচ করবে এখানে একটা পয়েন্টে টাচ করবে এখানেও একটা পয়েন্টে টাচ করবে ইট মাস্ট টাচ অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অনলি বাস এখানে টাচ হলো এবার সেই উপায়ে এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম যেখানে আর এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম স্কেলটা বসাবো যাতে পয়েন্ট নিতেও পারো আদারওয়াইজ স্কেলটা বসিয়ে জাস্ট জয়েন করে দিলে পারো বেস্ট হবে পয়েন্ট না নিয়ে স্কেল বসিয়ে দেখবো আমরা তাতে একটা পয়েন্টই টাচ করে তারপরে জাস্ট এদিকে আমরা একটা লাইন পাড়িয়ে দেবো তো সুন্দরভাবে যদি আমরা স্কেল বসে এদিকে টান দিই তাহলে আমরা এরকমভাবে একটা সুন্দর একটা হরিজেন্টাল এক্সিসের উপর আমরা একটা সিলিন্ডার পাচ্ছি তো এক্ষেত্রে দেখো মিডলে আমি একটা লাইন জয়েন করেছি এখান থেকে সেন্টার থেকে এনে সেন্টার এই সেন্টার থেকে এই সেন্টারে যে লাইন জয়েন করা এটা কি বলা হয় এটাকে বলা হয় এক্সিস এক্সিসটা এখানে হরিজেন্টাল আছে যদি এক্সিস ভার্টিক্যাল হতো তাহলে এক্সিসটা স্ট্রেট হয়ে আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো তো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন এই সিলিন্ডিক্যাল ক্লাসে যেটা পড়ানো হচ্ছে যে ভার্টিক্যাল এটা হচ্ছে সিলিন্ডিক্যাল পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এই অরিজেন্টাল এক্সিসের লাস্ট বিভিন্ন ইয়ারে দেখা গেছে যে এরকম হরিজেন্টাল এক্সিসের উপর এসছে পরীক্ষাতে তো হরিজেন্টাল এক্সিস হলে সব ক্ষেত্রে আমরা কি করব একদিকে রেডিয়াস টানবো একদিকে হাইট টানবো দুই দিকে আমরা সরি একদিকে আমরা ডায়মিটার টানবো এদিক দিয়ে আমরা হাইট টানবো দুই দিকে আমরা কোনো দিন ডায়মিটার টানবো না এটা আমরা মাথায় রাখতে হবে তা মনে রাখতে হবে আমরা এরকমভাবে যাতে আমরা করি হরিজেন্টাল এক্সিস হলে তো আশা করি বুঝেছ আর যদি কোনো সমস্যা থাকে বলবে ঠিক আছে আজকে এতটুকু